ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போறோம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் என்சிஆர்டி சிலபஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் தேர்ட் ப்ராப்ளம் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் மில்லி ஹென்ரி இண்டெக்டர் இண்டெக்டர் அப்படின்னா எல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மில்லி ஹென்ரி இண்டெக்டர் இஸ் கனெக்டட் டு டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஏசி சப்ளை டிட்டர்மைன் த ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் இன் த சர்க்கியூட் ஸோ கொஸ்டினை நல்லா தெளிவாக படிச்சிங்கன்னா நீங்க ஈஸியாக அதை எழுதிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எப்பவுமே நம்ம எழுதக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் கிவன் டேட்டா முதல்ல எழுதிடுங்க அப்படின்றது தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படிதான் இது வரைக்கும் நம்ம போட்ட சால்வ் பண்ண எல்லா ப்ராப்ளமும் அப்படிதான் கிவன் டேட்டா ஸோ இண்டக்டர் உடைய வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபோர் மில்லி ஹென்ரி கரெக்டா அப்போ மில்லியே நம்ம டென்த் த பார் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இஸ் கனெக்டட் டு வோல்டேஜ் டூ டுவெண்டி வோல்ட் இல்லையா ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஆர்எம்எஸ் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபிஃப்டி ஹர்ட்ஸ் டிட்டர்மைன் the rms value of current appo irms kekranga irms kekranga so ungalku therinja ore ore direct formula da so nama so far nama solve pannadha da so irms appadina nama enna solluvom peak current divided by root 2 appdin solluvom illana vrms by r nu solluvom seriya இப்ப ஆர் அப்படின்றது என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெசிஸ்டருக்கு இப்போ இண்டக்டருக்கு எக்ஸ் எல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுதான் படிச்சிருக்கோம் ஏசி சோர்ஸ் வித் இண்டக்டர் ஏசி சோர்ஸ் வித் கெப்பாசிட்டர் ஏசி சோர்ஸ் வித் ரெசிஸ்டர் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அப்ப அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு காம்பனுக்கும் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இது ரெசிஸ்டருக்கு ரெசிஸ்டருக்கு ரைட் ரெசிஸ்டருக்கு ஆர் இதே வந்து இண்டக்டர் அப்படின்னா எக்ஸ் எல் அதுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் சொல்லியிருப்போம் அதே மாதிரி கெப்பாசிட்டருக்கு எக்ஸ் சி சொல்லுவோம் இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல இண்டக்டர் இருக்கு சோ இந்த பார்முலாவை தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்த முடியும் பி பை ஆர் தான் சரி பி பை ஆர் தான் ஏன்னா இது ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இண்டக்டர் அவ்வளவுதான் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டர் ஒண்ணுமே இல்லைங்க பி பை ஆர் சிம்பிள் இப்ப நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க ஐஆர்எஸ் கேக்குறாங்க இப்ப நம்ம எதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டிப்பா நம்மளால இந்த பார்முலாவை பயன்படுத்த முடியாது ஏன்னா நமக்கு பீக் கரண்ட் கேள்வியில கொடுக்கல நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது என்ன விஆர்எம்எஸ் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இண்டக்டருடைய வேல்யூ அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம ஐஆர்எம்எஸ் ரைட் ஐஆர்எம்எஸ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு விஆர்எம்எஸ் டிவைடட் பை என்ன தெரியும் பாருங்க <laughs> 50 into inductor evlo 44 milli henry so 44 into 10 to the power minus 3 avladha ipo nama id as usual nama multiply pandra mari simple ah multiply panitta we will solve the answer so enna pannala nama vandu first inda oru zero va thookidalam appo inga enna aidu oru idu vandu kammi aidu ena idu plus 1 la irukku idu minus 3 appo enak power term minus 2 first அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் வந்து 
இதோட ஜாயின் பண்ணும்போது இது எனக்கு த்ரீ ஒன் ஃபோர் அப்படின்னு வந்துடும் கரெக்டா அப்ப இந்த ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சு இங்க எனக்கு டென்த்து இங்க வந்து எனக்கு டென்த்து பார்ட் டூ அதாவது ஹண்ட்ரட் அது மேல போயிடுச்சுன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி மைனஸ் டூ அப்ப எனக்கு பவர் டம் வந்து இங்க டென்த்து பவர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ரைட் இப்ப நமக்கு எல்லாமே ஹோல் நம்பர் தான் டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஜஸ்ட் நார்மல் மல்டிபிளிகேஷன் நம்ம பண்ணிட்டு இதை முடிக்க போறோம் அப்படியே பாருங்க எனக்கு என்ன இருக்கு டூ இன்டூ த்ரீ ஒன் ஃபோர் எவ்வளோ வருது எயிட் டூ சிக்ஸ் இல்லையா ஸோ இது தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் பிளாக்கே போயிருக்கோம் அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் மல்டிப்ளை பை டூ எவ்வளோ வருது எயிட் டூ சிக்ஸ் அது மல்டிப்ளை பை ஃபைவ் அது எவ்வளோ வருது ஃபைவ் எயிட் சார் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு ஃபைவ் டூ சார் டென் இது வந்து ஃபோர்டீன் கேரி ஓவர் ஒன் இருக்கு ஃபைவ் சிக்ஸ் சார் தேர்ட்டி இது ஒன்று சேர்த்து தேர்ட்டி ஒன் அப்போ சிக்ஸ் டு எயிட் அப்போ இது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இது மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ரிமைனிங் மட்டும் இது மட்டும் இருக்கு அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் ஜீரோ மல்டிப்ளைடு பை ஃபார்ட்டி ஃபோர் கரெக்டாக இந்த ஒரு ஜீரோவை எடுத்துருவோம் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் எனக்கு டென்த் பவர் மைனஸ் த்ரீன்னு மாறிடும் அப்போ த்ரீ ஒன் ஃபோர் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் 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 சார் சிக்ஸ்டீன் கேரி ஓவர் ஒன்னு ஃபோர் ஒன் சார் ஃபோர் இது சேர்த்த ஃபைவ் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் அதே தான் இங்கே வரப்போகுது சிக்ஸ் ஃபைவ் டூ ஒன் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் இதனை அடிச்சு இது ரெண்டு சேர்த்த லெவன் கேரி ஓவர் ஒன்னு எயிட் இது த்ரீ இது ஒன் அப்போ ஒன் த்ரீ எயிட் ஒன் சிக்ஸ் கரெக்டா இதோடைய வேல்யூ என்ன வருது ஒன் த்ரீ எயிட் ஒன்னு சிக்ஸ் இன்டூ டென் டு த பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் ரெண்டு சாரி மூணு இல்லையா அப்ப மூணு டிசம்பர் தள்ளி வைக்க போறேன் ஸோ திஸ் பிகம்ஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இது என்ன இருக்கு எக்ஸல் இல்லையா ஸோ எக்ஸல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் இட் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஹோம் கரெக்டா இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் எக்ஸல் உடைய வேல்யூவை நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்போ விஆர்எம்எஸ் பை எக்ஸல் அதுதான் எனக்கு ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ ஐஆர்எம்எஸ் ஐஆர்எம்எஸ் ஈக்குவல் டு விஆர்எம்எஸ் டிவைடட் பை எக்ஸல் விஆர்எம்எஸ் நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்னு கொடுத்துருக்கு கரெக்டா அப்போ டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட்டு டிவைடட் பை தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் கரெக்டா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த வேல்யூவை வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு டிவைட் ஸோ எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வி வில் மேக் இட் அ வெரி சிம்பிள் நம்பர் இந்த டூ டுவெண்ட்டி மட்டும் எடுத்துப்போம் தேர்ட்டீன் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் வி வில் ரவுண்ட் ஆஃப் த நம்பர் ஹியர் ஸோ வினை டூ தேர்ட்டீன் இருக்கு எனக்கு வந்து டூ டுவெண்ட்டி அப்படின்னு இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஜீரோ கூட நம்ம தனியாக வச்சுக்கலாம் இந்த டென்த்து த பவர் ஒன் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல அந்த ஜீரோவே நான் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன் இல்லை நான் அந்த ஜீரோவையும் இந்த இடத்துல நான் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு டுவெண்ட்டி டூ மட்டும் வச்சிருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வி கே நாட் டேக் அப்போ ஒன் டைம் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு வரும் ஏன்னா டூ டைம் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றதுனால வி வில் ஹவ் ஒன்லி ஒன் டைம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது த்ரீ நைன் வரும் ஒரு பாயிண்ட் வச்சோம் அப்படின்னா திஸ் பிகம்ஸ் நைன்டி கரெக்டா நைன்டி அப்போ தேர்ட்டீனில் நைன்டி போகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி டூ கரெக்டா ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்னு வரும் இப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தேர்ட்டீன் இன் டூ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் பிகம்ஸ் ஃபிஃப்டீன் ஒன்னு ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் ஸோ அடுத்த நம்பர் கூட வி கேன் கோ வித் அப்போ தேர்ட்டீன் இன்டூ ஒரு சிக்ஸ் இல்லையா லெட் மீ கோ வித் செவன் செவன் ஃபைவ் பார்ப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் டூ செவன் ஒன் சார் செவன் நைன் அப்போ போக முடியாது இல்லையா நைன் தேர்ட்டீன் செவன் சார் நைன்டி ஒன்னு வருது போக முடியாது அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் தான் போக முடியும் அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் எவ்வளோ வருது தேர்ட்டீன் இன்டூ சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீனு ஒன்னு சிக்ஸ் செவன்டி எயிட்டுன்னு வருது அப்போ செவன்டி எயிட் ஸோ வி வில் ஸ்டார்ட் வித் திஸ் எப்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு வருது ரைட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் இந்த டென் இருக்கு இல்லையா
கரெக்டா ஸோ பொறுமையாக பாருங்க சீரியஸ்லி டவுட் வராது இல்லையா ஸோ பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் எல்லா டிசிமில் எடுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை வி வில் ரவுண்ட் ஆஃப் ஸோ இப்போ என்னுடைய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஆம்பியர் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர் ஐஆர்எம்எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸல் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ்டீன் ஆம்பியர் அப்படின்றது கரண்ட் ரொம்ப சிம்பிளானது தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்